Тем временем в России вырос спрос на маски и антисептики на 17,4% соответственно. Цифры озвучили федеральные СМИ со ссылкой на известия. Некоторые эксперты связывают эту тенденцию с ростом числа заболевших COVID-19. Сегодня очередной антирекорд за сутки. 25 815 случаев заражения. Это максимум с 25 марта. Мы решили узнать у кировчан, покупают ли они маски, санитайзеры и перчатки. Организовали опрос в наших группах в соцсетях. 58% и это абсолютное большинство не видят в покупке средств защиты никакого смысла. Еще 17% покупают, когда подходит новая волна ковида. Всегда на чеку и покупают в любом случае, чтобы не заболеть лишь 8% опрошенных. А что ответили прохожие на улице, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». Нет. Вырос спрос зафиксирован на средства защиты. Пока ничего не покупаешь. Не, не пользуемся. Вообще что ли совсем? Практически нет. И да, и нет. Это что значит? Ну да, скажем да. А что уже купили? Маску. Маску? Одноразовую или тканевую? Одноразовую. Слышала, что рост маски и антисептики в доме в достатке, прикупать не следует. Ну, я думаю, что такими мерами пользоваться никогда не вредно. Так нет, собственно, тоже ничего не закупала. Ну, все есть. В машине есть все. Антисептик, маски в достатке. Да, есть еще составы запасов маски пока. Как не было, так и нет. У нас же люди любят там гречечку, туалетную не, бумагу. Вот это не, все. Мы ничего не покупали. Единственное, вот в дорогу купили, в этот, на, ездили мы в Краснодар, да. в Сочи ездили, просто для себя купили, а вдруг заставят в поезде одевать маску, ну вот мы купили. Ну вот, упаковку одну, как да. обычно продается все. Пока еще нет. Не боитесь? Боюсь. Я думаю, что больше пенсионеры, они как бы больше паникуют, нагоняют панику и в связи с этим рост цен. Есть с собой еще старые запасы. Старые запасы? Да. А что есть? Маски. А антисептики? Перчаточки? Нет. А, нет, перчатки есть, да. Антисептиков нет. Пока не дошли до них. А как думаете, пригодятся ли опять? Поживем, увидим.